ഇന്ന് നമ്മൾ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട വേണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ രണ്ട് രീതി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ അരയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞ ചേർത്താലും മണവ്യത്യാസം ഒന്നും വരത്തില്ല ഞാനിവിടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് നിർത്താതെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ മയണൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോഴും നല്ല അങ്ങ് ക്രീം പരുവം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഉപ്പോ പുളിയോ ഒക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മയണൈസ് നല്ല ക്രീം പരുവത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ മയണൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ആദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ അത്ര ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിതിൽ കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ചെറിയൊരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എരിവ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർ അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ ഞാനിതിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിതിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം കൂടെ എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോറിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം 
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പം അതിലോട്ട് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കയറി അടി പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അട്ട പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അതായത് ഇതിൽ കാണിക്കാത്തത് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളിതിൽ വേറെ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മഞ്ഞ വേണ്ട വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇതൊരു ക്രീം പരുവാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ ടൈമിൽ ഇതിൽ ഉപ്പോ പുളിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മയണേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇതിനൊരു ഇത്തിരി എരിവും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തേതിലും കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം